，肉友们养多肉，都是希望把它养活、养好、养出状态的。而为了把它们养出状态，人们也都是想尽了各种办法。目前有无数的多肉养护、常识、窍门、妙招等充斥着网络，使得新手肉友们眼花缭乱。而其中有些所谓的常识，其实是伪常识，不但对养多肉没有任何帮助，反而会给新手肉友形成误导，对多肉形成致命伤害。大家好，这里是老翁养花的频道，本期我们分享三个害人的伪常识，大家一定要仔细观看哦。一，多肉来自非洲地区，所以不怕热。这一条伪常识的源头是很多新手肉友的固有认知。然而，首先，原生的多肉植物是来自世界各地的，并不是南非独有。其次，虽然有着大量多肉的南非地区属于热带地区，而热带并不代表就是中年天气炎热。就拿其中分布着番杏科、百合科、景天科等多数品种的纳米比亚来说，这里由于海拔较高，全年的平均气温只有1 8至2十摄氏度，而且它的昼夜温差相差非常大。最热的时候，白天偶尔能到34度，到了夜里却也只有21度左右。而我国一些城市，比如杭州，七月份的最高温度到了38度，即便是夜间的低温也在28度左右，可以说要比纳米比亚热不少呢。也怪不得前几年有段子说，非洲兄弟在咱们这里也热哭了。而多肉植物也是可想而知的。事实上，大部分景天科。泛性科等多肉植物都是喜欢冷凉环境，它们最适宜的温度就在1 8到二十度之间。如果气温高于30的话，它们就会有危险了。二，多肉植物可以防辐射，这一条伪常识的源头则主要来自于部分商家的无底线营销。前几年，由于家用电器的普及，特别是手机、电脑的普及，人们对电器辐射的恐惧到了一个前所未有的高度。电脑有辐射，手机有辐射，各种电器都有辐射，时时刻刻都在影响人体健康啊！那怎么办呢？只能防辐射喽。这时候，各种植物防辐射的伪常识就应运而生了，其中就有多肉植物防辐射这么一说。而且，你现在去看一些网购平台的多肉植物，还有很多都是标注着防辐射的。在这里，我们也不去做什么科学实验。来证实多肉到底能不能防辐射，就大胆的假设，多肉植物确实能防辐射，但是以肉肉那么小的身板，那么大一台电脑，你需要在桌子上摆多少多肉才能防住呢？而更重要的不是能不能防辐射的问题，而是多肉植物的习性，它喜欢光照充足、通风良好的环境，露养才是最适合的。室内有电脑的环境，只会让它土长甚至化水黑腐。所以，如果你买多肉的目的是为了防辐射的话，建议还是别浪费银子了，也放过肉肉的一条性命。另外，还有什么多肉植物、净化空气之类的，都是骗你钱的。三，多肉植物施了各种肥就长胖变美，这条伪常识的源头来自于一些所谓多肉大神的自媒体，诸如多肉吃了这种大补肥，半月变成小胖墩；多肉喝了几种水。一个月就能上色变肥美等等文章层出不穷，当然内容花样也是百出，有白醋水提高土壤酸性的，有胡萝卜汁让多肉变色的，还有黄豆水增加氮肥让多肉长胖的，诸如果皮水、中药水、茶渣水什么的就不再一一列举了，反正只有你见不到，没有他们想不到。而事实上呢，多肉植物的原生地土壤非常贫瘠。这使得它其实是不喜欢肥料的，像一些厨余废料充分发酵过的的肥水，对普通花草还是效果很好的。但是对于多肉植物，只能说是紫之蜜糖，我之砒霜了。而至于醋水搞不好凉，直接烧根，一味增加氮肥，只会让肉肉土长得更厉害。胡萝卜汁只会腐烂，导致多肉烂根，不但没用，反而招招致命。其实我们正常，只要给多肉充足的紫外线光照。然后严格控水，再借助自然的大温差，不用什么肥料，肉肉就能长得又肥又美了。确实需要施肥的话，每隔一个月在盆面撒几粒颗粒缓释肥足矣。以上就是多肉植物养护的三个伪常识。
：第一个是固有观念，第二个是无底线营销，第三个则是自媒体炒流量。其实类似的伪常识还有很多，这里就不一一列举了。大家只要记住，想要养好多肉，都是需要慢慢积累经验，而并没有什么捷径的。我们要慢慢熟悉它的生长规律，多学习一些专业知识。以及各种专业多肉玩家的内容。至于所谓的奇招怪招，尽量少用为妙，不然你就变成传说中的小白鼠了。本期内容就分享到这里，如果影片中有不足之处，请随时指摘。我们下期见。